大家好，欢迎收看今天的节目。女人看命书，不看长相美不美，而是看一些关乎命理运势的部位有没有福相。所谓的福相，并不一定是十全十美，甚至有的福相被人看起来并不是十分好看，但就是这样不起眼的面相，却可以成为女人富贵命的象征。下面这十二种福相就十分典型。一、鼻直耳后。女性假如鼻子直挺，而且没有结，而且耳朵还非常厚且有肉，则说明这种女人的福泽非常深厚，她们天生就有富婆命。而且这种女人不是出生好，就是嫁了个好人家，而且她们跟贫穷无缘，一辈子衣食无忧。虽然她们没有能力创一番事业，不过她们在爱情里绝对是占优势的。总是可以凭借自己的魅力吸引到有钱人，从此日子过得有滋有味，而且还能管理家里面的财务大权，这不是富婆命是什么？二，眉毛稠密不散乱，眉毛太过稠密的人财气非常好，而且个人能力非常出众，眉毛凝聚力强，而且理财能力非常强。眉毛太过散乱的人不仅不聚财。而且更加不会理财，总是不知道钱到底该如何花，也不知道钱花到哪里去了，所以眉毛一定要顺。一般来说，眉毛越顺的人，代表着财气也越好，尤其是女性朋友，日子也会过得非常悠闲。他们的生活中有钱有房有车，最终还能成为富太太，所以遇到这种女子，赶紧娶了吧。三人中清晰深陷。女性的人中，如果清晰深陷的话，则说明这种人的肾功能非常强，他们的心情温顺。这种面相的人还能养育非常有才智的后代。人中也有寿堂的说法，一般来说，人中明晰的女人刚强，意志坚定，做事情非常有条理，并且在工作中有着非常好的运气。即使嫁给穷小子，还是影响不了她当上富婆的命。并且爱人也会跟他一起进步，生活越来越有钱，日子更是越来越好。四额头不宽不窄且饱满，额头代表着一个人的聪明智慧和地位权势。如果一个女人的额头长得不宽不窄又丰隆饱满的话，这种女人大多非常聪明能干，而且特别通情达理，做事很有分寸，懂得进退，很有气度和本事。在事业和生活中，人缘非常好，常有贵人相助，事业发展较高，能够成为人群中的佼佼者。而且旺夫运很好，命中必定能嫁贵夫，成为丈夫的左膀右臂，给丈夫提供很强大的后勤保障和帮助。五双拳高耸明亮，颧骨也为权力之骨，代表着一个人的意志力、权力欲和个人能力。如果一个女人的颧骨高耸而明亮的话，这种女人大多心胸开阔，做人做事非常大气，而且意志力坚定，上进心比较强。无论做什么都一定会坚持到底，处事果断，不喜欢拖泥带水，有着很强的管理能力和领导力，事业心也非常旺盛，在事业方面做得风生水起，能够获得不错的名望和地位。如果不是特别有本事的男人，根本驾驭不了。六目成神清，眼睛代表着一个人的智慧、性情和意志力，是一个人的精气神之所在。如果女人的眼睛长得黑白分明、清澈有神的话，这种人大多头脑非常聪明，属于智慧型的女人，做事方面识大体、顾大局，性情温和，做事稳重，考虑问题也比较细致。不会急躁行事，而且意志力坚韧，做事坚持，不喜欢半途而废，做事很有条理和规划，也很有自己的原则，特别有骨气，而且生性勤劳，能够把家里打理得井井有条，既能给丈夫提供很好的帮助，也能给孩子很好的教育，属于典型的贤妻良母的类型，颇受很多成功男性的喜欢。七耳高于眉，耳朵为肾的外翘，代表着一个人的智力、能力和福气。
，也能看出一个人的幼年运势、家境和心性。如果一个女人的耳朵上沿高于眉毛尾部的话，这种女人一般智力非常高，遇事冷静而理性，有着很强的分析能力和判断力，善于发现和抓住机遇，而且天资较高，学习能力又非常强，再加上良好的沟通和交际能力，使得他们无论是在事业还是在生活上，都能够如鱼得水，获取到不错的功名利禄。在婚姻感情方面，也能遇到一个称心如意的丈夫。八下巴丰满有肉，下巴在相学中也称地格，代表着一个人的蓄财能力、管理能力和晚年运势。如果一个女人的下巴长得丰满有肉的话，这种女人大多生性比较乐观，而且性格温和而宽厚，富有包容之心，待人处事方面稳重而大方。懂得为他人着想，做事认真负责、积极主动，也乐于帮助身边人，能够虚心听从别人的意见，因此人际关系特别好，能够赢得周围人的信赖和尊重，事业发展平稳，蓄财能力较强，家庭和睦，晚年有享不完的荣华富贵。九眼大眉秀，眼为君，眉为臣。眼睛代表着一个人的智慧、毅力和事业，眉毛代表着一个人的性格、人际关系和健康。如果女人的眉毛长得纹路清晰亮泽、整齐而宽展适中，眼睛明亮有神，眼珠黑白分明的话，这种女人一般财运极好。眼搭眉秀的女人一般来说性格坚毅，做事坚持，遇到事情不会轻易退缩和放弃，心胸宽广，头脑聪明。对自己的未来有着清晰的规划和目标，上进心比较强，会为了自己的目标而不断努力，事业上往往能够取得不错的成就。十耳后有珠，耳朵为肾之外窍，代表着一个人的智商、祖荫、健康和福气，也能反映出一个人的财富多寡和社会地位的高低。如果女人的耳朵长得端正而厚大，高低适中，向后贴脑。色泽红润且耳后有珠的话，这种女人一般智商较高，聪明伶俐，头脑非常理性，做事谨慎而稳重，善于规划和运筹，在家懂得尊重和照顾家人，在外有能力开拓自己的事业和人生，处事灵活，一生财运亨通，越来越富足。十一手劲很足，从审美的角度来说。很多人都认为女人手指纤长，手掌绵软较好，但从相学的角度来分析，这种手掌的女人大多给人一种弱不禁风之感，依赖心较重，容易错失很多的机会。但如果女人手劲较大的话，这种女人大多意志坚定，做事坚持，韧劲十足，工作能力非常强，遇到困难也是迎难而上，做事很有派头。很有领导才能和领袖气质，属于典型的女强人类型。事业方面往往能够取得不凡的成就，终能成为名副其实的富婆。十二，脖子略长，脖子在相学中代表着一个人的权利欲、支配欲和进取心。如果女人脖子较长的话，这种女人大多性格非常刚强，处事很有手段，做事认真，干劲十足。有着很强的行动力，对自己的未来也很有野心和想法，不甘于平凡，也不甘于做家庭主妇，事业心非常旺盛，而且个性强势，做事总是力求完美，对自己对他人要求都非常高，特别适合经商或创业，赚钱能力极强，通过自己的努力，最终能有一番成就。身体发肤受之父母。每一个人的身体都是有着很多的不同。如果你有以上这些相学特征，今生很容易大富大贵；若没有以上这些特征，也没关系。大家好，欢迎收看今天的节目。人与人的交往是件很微妙的事情，有些人无论走到哪儿，身边都不缺朋友，他们在任何一个圈子里都有人追随，这就是我们常说的好人缘。但有些人却相反，无论何时都是自己孤身一人，遇到困难了也没人帮助他们
，而这就是我们常说的人缘差。那么，我们如何从面相上看出一个人的人缘好坏呢？下面大佬先向大家介绍一下人缘好的面相特征：额头饱满光洁。从面相上来看，额头人之神灯所在，代表人的家庭出身和早年运程，是命宫、官禄宫之所在，掌管人的基本命运和事业官禄，以及个人的头脑和智慧。额头生的光洁明润、饱满不塌陷、没有恶志与乱纹的人，无论宽窄，都有较好的家庭出身，天生招人喜欢，人缘好，走到哪儿都能遇到帮助他的人。弯月眉，眉毛和眼睛是一个人面貌的画龙点睛之处。眉毛的好坏通常决定了一个人的性情好坏。眉毛生得清秀弯长，没有拟毛，像弯弯的月亮一样，俗称弯月眉。这样的人通常性情中和，善解人意，心境开朗，待人亲切，因此人缘很好，而且特别得异性的喜欢，有异性贵人缘。印堂开阔。在面相中，将两眉间的部位称为印堂，也是命宫之所在。此部位宜生得平满开阔，不被两眉相侵。这样的人心胸宽广，性格乐观，讲义气，多能得到朋友的信赖，以得知心朋友和忠心下属。眼睛黑白分明，眼睛是整个面相最重要之处，用以观察人之善恶、贤与人格之高尚或卑劣。决断力之快慢、体质之强弱及运气之好坏等，眼睛黑白分明，也就是眼睛黑眼球多、白眼球少。这样的人通常都很聪明，而且有灵气，善于观察事物，看问题能够一针见血，很会寻找机会和把握机会，处事圆融，善解人意，人缘通常都不错。眉眼间距宽。在面相中，将眉毛和眼睛之间的部位称为田宅宫，此部位如生得宽广明润，不被眉毛压，其人比性情豁达中和，为人忠厚诚实，人际关系良好，易得贵人相助，因此多能事业成功，早至田产。眼角有向上鱼尾纹，在面相中，将眼角部位称为夫妻宫。也叫金门，掌管人的感情、婚姻及桃花运势。假如在两眼的眼角处出现向上挑起的鱼尾纹，这样的人有着极佳的异性缘，能得到异性贵人的帮助，从而在事业和财运上顺风顺水。耳朵红润且轮廓分明，耳朵被称为采听官，掌管人的健康、智慧、福禄。即少年运程。如果一个人耳朵颜色润白中微微透红，并且轮廓分明的话，必为头脑聪明、心灵通透、灵巧之人，很会处理人际关系，善于社交，人缘广，贵人多，事业兴旺，财源滚滚。嘴角向上弯起，嘴巴为出纳官，足饮食及言语。假如嘴巴生得形状端正。口大有收，唇红齿白，嘴角向上弯起的话，其人必性格开朗，善于表达，时常面带微笑，非常招人喜欢，从而拥有很好的人缘。嘴角有欢带纹，欢带纹是指上下嘴唇上有一排细小整齐的纵向纹路，这样的人很喜欢笑，为人友好亲切，所以深受身边的人喜欢。这种面相的人不仅人缘好，异性缘也是不错的。有以上这些面相特征之人，一般人缘好，多贵人相助，运势较好。但相反，如果你没有以上特征，反而中了以下命理特征，一般人缘较差，感情事业皆受阻，一生难有大成。眉短鱼目，眉短鱼目的人性情孤僻，做事有始无终。心情急躁，喜冒险和争斗，没有忍耐力，看待问题过多情绪化，自私自利，做什么事情都是先为自己考虑，就算是亲人也首先考虑自己的利益问题。由于这类人脾气暴躁
，容易发怒，所以身体状况不是很好，容易生病，甚至短寿。三白眼、四白眼，眼睛白多黑少，就是眼睛中间的核仁很小，而周围的白眼都很大，比如三白眼和四白眼。拥有这种面相的人，大多性格孤僻、冷酷、狡猾，为达到目的而不择手段。而且性情暴躁，似乎对他们来说，只要一发脾气就能解决一切问题，故此与他们交往，可要慎之又慎，不然自己随时可能有厄运降临。三角眼，眼皮无力，眼角下塌，眼睛形如三角的人，个性较为孤僻，不懂变通，不太圆滑，内心也比较固执，难以改变，情绪上会极不稳定，目中无人，脾气不好。特别是对于亲近的人，脾气古怪异常，难让人招架。鼻梁起结，鼻头沟曲，鼻梁起结，状如驼峰，再配以鹰钩一样的鼻头，这样的人性格孤僻，唯我独尊，有我无他，私见较深，不能公平处事，工于心计而精于算计他人，这样面相的人不适合长久交往。山根尖细。山根上皆印堂，下应鼻弓，代表一个人福气和根基，因此要求山根要有气，得气。假如山根尖细的话，则为是湿气的表现。山根尖细、鼻梁削尖的人，个性比较孤僻沉闷，喜欢独处，而不善于与人交往，甚至有的时候会刻意的与周围的人保持一定的距离。这类人大多难以继承家业。或者自己出生之前家业就已经衰败了。腹传口，嘴型口角下垂，唇呈猪肝色，称为腹传口。有此面相特征的人，个性倔强孤僻，心胸狭窄，常在心里记恨别人，很难与别人相处。久而久之，身边朋友越来越少，到老时便容易形单影只，孤单一人。人中有十字纹。人中有十字纹的人比较重视精神追求，倾向宗教信仰，喜欢研究命理，意志力比较坚定，但是有些性格孤僻，自命清高，婚姻和子女运比较差，与子女缘分薄弱，容易沟通不良，反倒是认养的孩子会比较孝顺，大多孤独终老。左右脸不对称，我们的脸都是以鼻子为中轴。假如面部两边骨肉不对称，被视为凶相。若得好的耳相，尚有五德；但如果耳相、眼相都不佳，则沦为小人和恶人。其人个性孤僻，自卑感重，且心胸狭窄，容易记仇，人际关系的互动较差。尖喉下巴、颧骨过高突露骨，颧骨过高突出露骨，加上。下巴尖小无肉的人会与人交流，但说话处事方法不对，常会得罪他人，人缘极差。而且这类人由于颧骨太高，有露骨之相，最大的缺点就是随喜好下令，差遣他人做事在上司、老板眼前总喜爱表现，尽管很喜欢融入到人群的团体里，然而这类人的人缘依旧极差，穷穷竭力，孤影相随。眉间杂乱，人中广厚。人中广厚的人，即使是做错了，也不懂得说抱歉。死要面子，死要理。眉间杂乱的人，无论男女都长得不好，让人看了有些后怕，会选择敬而远之。有这类面相的人，人缘相差之大，对于别人的好意或是帮助，不但感受不到，而且冷漠处之，因此生出种种的怨恨。俗话说：“相由心生。”一个人是忠厚老实，还是阴险狡诈，都可以从面相上反映出来。如果在与人，大家好，欢迎收看今天的节目。鬼谷子这个人在历史上一直很神秘，他不仅懂得军事韬略，而且是一位知识渊博、涉猎多科的谋士。他专门辅佐君王，用自己所学的东西来帮助他们一统天下。值得一提的是。鬼谷子曾经收过的徒弟，他教得很好，不失为一名优秀的教师，因此他的徒弟们也是很有前途，比如孙膑、苏秦等。
，他们都继承了自己的遗志，视之帮助君王一统天下。有人说，鬼谷子有自己总结的一套为人处事的方法，等到了每一个徒弟都要离开他时，他就会亲口相授几个人生精要，用来帮助徒弟们在处事的日子里为人所用。施展才华，古往今来，齐人鬼谷子作为相人之术的鼻祖，更是对识人有见解。但他提醒世界的是，一个人的外貌决定未来的命运，可以从这四个方面来看。那么今天就和大佬一起来看一看，哪些面相是能够决定你的命运的吧。一。长相刻薄的人命运不好，在古代很多人的认知中，面相在人们的生活中还是有着很大的关注度的。老祖宗说，长相刻薄的人几乎都是和幸福无缘的。可能会有很多人诧异，为什么老祖宗会说这样的话呢？这其中也是有着很多的说法的。对于长相刻薄的人来说，首先就是面相的刻薄。众所周知，对于拥有刻薄面相的人，首先给对方的第一的感觉就有一种不舒服的感觉。长相刻薄，首先很多都是有着极强的好胜心，而且在为人处事方面，大都非常的吝啬，尤其是对于外人来讲，更是有着很强的戒备心以及很多的心机。以上说的也是老祖宗根据自己的生活经验，以及对于社会的人物的分析，从而得出的自己的结论。鲁迅笔下的祥林嫂，秃颧骨，薄嘴唇，因此命运悲惨。嘴唇薄的人虽然能言善辩，但这样的人说话很犀利，对人一般也都尖酸刻薄。鼻孔窄小的人。一般是吝啬钱财，对人也刻薄，鼻尖很尖的人，有一种刺人的意味。这些都不是什么好的面相，这些面相相克的人，大都非常的尖酸刻薄。当然也有极个别的例外，所以看一个人的面相，还要结合了解一些东西。尖酸刻薄的人，对人不友善，自己的命运也不是很好。这样的人气量很狭小，脾气还非常的暴躁，遇事总喜欢迁怒别人，人际关系就非常的不好，生活中也就不受欢迎。由于气量狭小，性格也大多自卑，这样人的命运能好到哪里去呢？但是对于长相刻薄的人来说，难道就真的命不好吗？其实也不见得。在社会当中的互联网的大佬中，长相刻薄的人也是大有人在的，但是并不见得这些人就真的命不好。罗永浩一脸福相，但是自己的企业最终还是出现了问题。史玉柱的面相也是挺好，在第一次的创业过程中，不还是有着失败的过程？所以说，所有的事情。都不是绝对的，长相是否刻薄，与一个人的命运来说，关系其实并不是很大。二，长相丑陋的人都是不幸福。其实，对于长相丑陋的人，是否能够拥有一个幸福的生活，这一点来说的话，有着很多方面的原因。毕竟，这也是先天性所带来的。是否能够让自己幸福起来？取决于个人的努力。长相丑陋本身，在面对外界的时候，就有着一定的形象问题，在外界的相处的过程中，自然也就会出现这样或者那样的问题。但是，对于长相丑陋的人来说，难道真的就没有幸福的生活吗？显然不是的。在古代的时候。那些长相丑陋的人，或许因为自己个人的原因，导致自己的生活长期处于一种非常贫瘠的状态。毕竟，在古代也是一个看脸的社会，但是在如今的社会中
，显然有着明显的差距，那就是对一个人的外貌的问题，就出现了众多不对称的案例。首先要说的就是马云，马云的面相一直以来都是被人们吐槽的对象。马云的长相问题，从创业成功到现如今的社会来说，就是一个个例。长相丑陋的人，如果自己还不努力的话，那么也就注定不幸福。三，福缘深厚的人，面相大富大贵。从古至今，一直以来都流传着一句话，就是“天庭饱满，地阁方圆”的人，将来必然会有着幸福的人生。这也是通过相面总结出来的。对于一些充满福相的人来说，首先在外貌上看起来就有着很大的福相，其次就是给人很强的亲切感。对于一些生意人来说，面善的人在生意面前总会不觉得给人一种亲和感，这种亲和感对于一个人的印象分来说就是加分项。因为有尖酸刻薄的人，命运不好，凡事都有两面，自然也有深厚的面相福缘。这类人其实一般都是下巴丰满，前额开阔，鼻子端正不尖。面相福缘深厚的人，一般都是下巴丰满，鼻子端正，天庭饱满。如果所有这些条件都满足了，那么。你一定是一个幸福的人，这样的人一生都能够顺风顺水。由于下巴实际上被称为面相中的地格，这个位置代表着人类运势的发展，也代表着事业的发展。丰满的下巴其实就是你的事业有成，或者事业做得更大，这是一个非常幸福的象征。虽然可以看上去有点圆。但却是一个很好的面相特征，说明他们很幸福，事业上一定会有成就。鼻子端正，主要是指鼻梁高挺，鼻头饱满，鼻翼宽厚，这样的鼻子面相是非常好的。没有尖锐的刻薄之相，这样的人不但事业运势好，财运也是相当的好，而且配偶也是非常的完美。这样的人也能吃苦，注定会有所作为，因为鼻子端正，其实就意味着这个人做事端正，一生注定事业成功，令人羡慕。而且天庭饱满的人，其实也和天庭低窄的人有一种对比。我们都知道，额头在面相上代表着人的思维和能力。如果一个人天庭饱满，则代表着他们有着比较聪明的头脑，而且有很高的情商和智商，思维敏捷，心思细腻，善于思考。那么，这样的人在社会上，无论现在还是在将来，运势都应该很好。所以说，在一定程度上来讲的话，那就是福缘深厚的人。如果经营的好的话，自然。也是有着很大的成功的可能的。四，心相大于面相的人，自己与子孙都有福。每个人心中都有一种相，所谓面由心生。心相对面相的影响是潜移默化的，心相发生变化，面相也发生变化。由此，一个人如果能够做到心中有一个好人富贵相。多做好事积德，他的面相自然会发生改变，他的命运自然也会越来越好，甚至影响子孙后代的运势，为后代带来吉祥好运。通过老祖宗的话来看的话，显然有些东西并非是古时候所说的那样，更多的则是历经岁月的洗礼之后。早已经发生了改变，所以更应该辩证的去看待老祖宗留下来的话语。您怎么看待这一问题呢？好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥。
，期待下次与您分享。